Hi, welcome to my channel. This is Chef Ricky and today mag steam tayo ng fish and hindi tayo gagamit ng steamer, gagamit lang tayo ng foil. Now, kung paano ito, samahan nyo ako. Let's go! Ito ang gagamitin natin is that. So, isa siyang uh, Japanese Samber Jack. And uh, first time ko itong i-steam. Pero naluto ko na ito dati. And uh, masarap siyang klaseng stack. So first, kailangan natin ng baking uh, tray. Dito natin nilalatag ang ating foil na paglulutuan ng ating uh, isda. So make sure kakasya yung ating uh, foil para mailagay natin ng buo ang ating uh, isdang i-steam. Now, please make sure na malinis na ang ating isda. At yung hasang yan, tanggal na, pati yung bituka, bago natin siya uh, simulan steam. So, konti lang din ang ingredients na gagamitin natin dito. So, itabi muna natin ang ating isda at simulan na natin i-chop ang ating mga ingredients na gagamitin sa ating isda. So, gagamit tayo dito ng luya. So, babalatan natin to at i-slice natin ng manipis at approximately 2 inches ang size itong ating luya na gagamitin para sa ating steam fish. Gagamit din tayo dito ng sibuyas. So isang malaking sibuyas, kasya na rito. Now, hihiwain din natin to ng katamtaman lang ang sukat. Hindi naman kailangan masyado maliit. Uh, okay na yung medyo malaking giwa dito sa ating sibuyas. At lalagyan din natin ito ng siling haba para mas masarap siya at mabango siya mamaya pag ating niluto. Now, ipisahan na natin itong uh, i-incorporate sa ating uh, isda. So, importante dito, dahan-dahan siyang ilalagay. At uh, make sure na may lalagay natin lahat yung ating mga uh, ingredients para sa pampalasa ng ating steam fish. Naunahin natin ng sibuyas. Ang gagawin ko dito, ilalagay ko ito sa ilalim ng isda. Parang hindi nakadirekta yung isda sa ating uh, baking pan. Also, lagyan din natin ng sibuyas at tuya sa loob ng isda. At ipwesto na natin ito. Now, ilalagay natin sa ibabaw naman ang ating mga green chili. At lalagyan natin ito ng asin. Nagamit tayo at least 1 tablespoon of uh, salt. And also, nalagyan na rin natin siya ng ating uh, paminta. At least 1 teaspoon black ground pepper uh, will be okay for this. Now, pwede na natin siyang simulang uh, i-seal. So, importante dito ang pagsisil ng ating foil. Now, unahin natin yung uh, ilalim. Ititiklop lang natin siya ng uh, pangat. At tatodoblihin natin ito hanggang sa meron pa tayong pwede itipi para hindi siya bubo pa mamaya pag uh, sinimula na natin siyang uh, iluto. So, yung gilid din, make sure na walang makakalabas na steam. So, itutupi natin ito ng maayos. Siguro mga tatlo hanggang apat na pagtutupi hanggang kaya mong itupi pa. Pero syempre, ingatan mo lang ang pagtutupi dito kasi baka mapunit ang ating uh, ginagamit ng foil. So, uh, I recommend na pag gagawin nyo ito, dapat ang gagamitin nyo is uh, makapal na foil para hindi siya madaling mapunit pagka sinimulan na natin siyang steam. Yan na. At pag ready na siya, ilalagay lang natin siya sa ibabaw ng ating uh, uh, kalan at sisimulan na natin siyang iluto. Dahan-dahan lang natin itong iluluto. 
So, sa pinakamahinang apoy natin siya ilalagay. Hahayaan lang natin itong maluto hanggang sa lumobo na yung ating uh, foil. Now, pag lumulobo na siya, ibig sabihin nito na steam na siya at nagsisimula na siyang maluto. Approximately 30 minutes, maluluto na siya. And kung makikita nyo, sobrang lobo na siya. Pagka ganun, pwede na natin i-turn off ang ating kalat. Ngayon naman, pwede na natin i-check and buksan natin ang uh, ating uh, steam fish. Pwede na natin punitin ang ating foil. At kung makikita nyo, mainit na mainit pa siya. At nagkaroon na siya ng sabaw. Ito yung kanyang natural uh, juice. And masarap siya. Pwede mo siyang isabaw sa kanin. At uh, pwede mo rin higupin. Uh, Tasanglasa mo dito yung isda at ating mga ingredients nila guys. Maaari mo rin itong ilipat sa isang uh, malaking lalagyan bago mo siya i-serve. And uh, yung simula kahit nakalagay na siya sa foil, pwede rin. Now, kung meron kang down ng saging, siguro mas maganda mong gamitin is down ng saging para feel na feel mo ang iyong steamed fish. Now, ito na siya. And ang gagawin natin ngayon, check natin kung naluto ba siya Ihiwain natin ito sa gitna para malaman natin kung naluto hanggang sa gitna. Ayan. So, lutong-luto naman siya. And, uh, of course, malambot na malambot na siya. At, uh, mukhang masarap na siya kayo. Okay. So, natapos na natin yung ating pinaputok na isla. And I hope meron kayong natutunan sa ginawa ko and uh, hopefully makagawa rin kayo ng ganito. Now, kung uh, gusto niyo gumawa or gumamit ng ibang isda, pwede rin naman. Basta ganun lang ang pag-steam uh, kung wala kayong steamer. Mas magandang gamitin yung foil. So, ano pa kinihintay natin? Pwede tayo kumain. And uh, ako, ang ginagamit kong sauce dito is uh, mayonnaise. And uh, I don't know kung ano gusto niyo gamitin yung uh, sauce. Pwede kayong gumamit ng toyo. Kalamansi, pero for me, mas masarap kung may inis na gamitin. Okay? So, uh, this is uh, Chef Ricky, and until then, bye for now.